നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അരക്കോടി കടന്നു മരണസംഖ്യ മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു ഇതുവരെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഒഡീഷയിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും വൻ നാശം വിതച്ച് ഉംപുൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അരക്കോടി കടന്നു മരണസംഖ്യ മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം അമേരിക്കയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ രോഗബാധ മൂലം മരിച്ചു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ രോഗബാധിതർ റഷ്യയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരം പേർ കോവിഡ് രോഗബാധിതരായി രോഗബാധ മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് സ്പെയിനിൽ ആറ് വയസ്സ് മുതലുള്ള എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം സ്പെയിനിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം മരിച്ചത് ഇരുപത്തെണ്ണായിരം പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഓസ്കർ അവാർഡ്സ് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചേക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പ് അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണിൽ രണ്ട് ഡാമുകൾ തകർന്നതിനാൽ പ്രദേശത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു പതിനായിരം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു കോവിഡ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന റോൾസ് റോയ്സ് കമ്പനിയിൽ ഒൻപതിനായിരം പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകും ഓൺലൈൻ സർവീസ് ടാക്സി സർവീസ് ആയ ഓല ആയിരത്തി നാനൂറ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു കണ്ണൂർ സ്വദേശി അനൂപ് കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം കുവൈറ്റിൽ മരിച്ചു
രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം രാജ്യത്ത് മരിച്ചത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ മരിച്ചു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുപ്പത്തേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പേർക്കാണ് രോഗബാധ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പേരാണ് പുതുതായി രോഗബാധിതരായത് മുംബൈയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ രോഗബാധിതരാണ് ഗുജറാത്തിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പന്തിരായിരം കടന്നു എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ മരിച്ചു രോഗബാധിതരുടെ സംഖ്യയിൽ ഗുജറാത്തിനെ മറികടന്നു തമിഴ്നാട് പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് പുതുതായി തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചെന്നൈയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ ഒഡീഷയിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും വൻ നാശം വിതച്ച ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു ഒഡീഷയിൽ ഒരാളും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രണ്ടു പേരും മരിച്ചു റോഡുകളും വൈദ്യുതി ബന്ധവും തകർന്നു നാൽപ്പത്താറ് സംഘം ദുരന്തസേന പ്രവർത്തകരാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടത് നാലര ലക്ഷം പേരെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിൽ തീവ്രവാദികളുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ബി എസ് എഫ് ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു കൽക്കരി ബ്ലോക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് ലേലം ചെയ്യുവാനും മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി രാജ്യത്ത് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യോമയാന വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വിമാന സർവീസുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളുടെ കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു പാലക്കാട് നിന്ന് ഏഴ് പേർക്കും മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നാല് പേർക്കും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് വീതവും കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗബാധിതരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവരാണ് പതിനൊന്ന് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് ഒരാൾക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത് അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗമുക്തി സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളില്ല സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് നൂറ്റി പേരാണ് 
അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എസ് എസ് എൽ സി വി എച്ച് എസ് സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് തന്നെ ആരംഭിക്കും പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചു അതേസമയം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ പരീക്ഷാ സെന്ററുകൾ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം കേരള സർവകലാശാലയുടെ പരീക്ഷകൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം നടത്തും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ കണ്ണൂർ എ കെ ജി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ബസ്സിൽ കുത്തി നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റർ ബസ്സിൽ നൂറോളം യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ബസ്സുകൾ തകരാറായതിനെ തുടർന്നാണ് ഒരു ബസ്സിൽ ജീവനക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വിശദീകരണം സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്കായി ബെബ് ക്യൂ ആപ്പ് തയ്യാറായി ശനിയാഴ്ച മുതൽ മദ്യവിൽപ്പന തുടങ്ങും മദ്യവിൽപ്പന ശാലകളിൽ പാഴ്സലായി ഭക്ഷണവും മദ്യവും ലഭിക്കും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് യാത്രക്കാരാണ് ട്രെയിനിലുള്ളത് സിനിമകൾ ഓൺലൈനായി റിലീസ് ചെയ്യാൻ സംഘടിച്ച നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നാൽ സിനിമയുടെ സിനിമകളുടെ ഓൺലൈൻ റിലീസിന് സഹകരിക്കില്ലെന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ ഏഴ് മുതൽ ഏഴര വരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തി സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളും ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ബോട്ട് സർവീസുകളും ആരംഭിച്ചു മിനിമം ചാർജ് ആറ് രൂപയിൽ നിന്നും എട്ട് രൂപയാക്കി മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഹൻലാലിന് ഇന്ന് അറുപതാം പിറന്നാൾ അറുപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദൃശ്യം സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മോഹൻലാൽ കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈമടക്ക് കൊണ്ടോ വായും മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മുഖാവരണം ധരിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കുക
ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ് ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷ പരിഭാഷകൻ വിനയചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന